ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்ஜேடி அஃபிஷியல் சேனல் நான் உங்கள் டேனி மண்டே மோட்டிவேஷன் ஸ்டோரியில் நாம் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன கதை பார்க்க போகிறோம் இந்த பூமியில் பிறந்த எல்லாருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தில் பயம் இருக்கும் சிலருக்கு அம்மாவை பார்த்து பயம் சிலருக்கு அப்பாவை பார்த்து பயம் சிலருக்கு சொந்தங்களை பார்த்து பயம் சிலருக்கு அதிகாரிகளை பார்த்து பயம் சிலருக்கு கடவுள் மேலே பயம் இப்படி எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு காரியத்தினால எல்லாரும் பயந்துருப்போம் பயப்பட்டு கொண்டிருப்போம் இன்னைக்கும் நம்ம பயத்தின் ரகசியத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பூமியில் பிறந்த யாருமே நான் பயப்படலை நான் பயப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை நிமித்தம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நம்ம பயந்துருப்போம் அப்படி நான் பயப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் கண்டிப்பாக ஒரு விஷயத்துக்கு பயப்பட்டுருப்பாங்க அதுதான் பேய் ஆமாங்க டெவில் பேய்க்கு பயப்படாத யாருமே கிடையாது பேய்னு சொன்னாலே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க இப்போ நான் இந்த பேயை பற்றி நான் பேச போகலை பயத்தின் ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு ஊரில் ஒரு மனிதன் தன் மனைவி மகனுடன் மிகவும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தான் அவன் தன் மனைவியை அதிகமாக நேசித்தான் ஒரு நாள் அவன் மனைவியை ஒரு பாம்பு கடிக்க அவள் இறந்து விட்டாள் இந்த நிகழ்ச்சியை அந்த மனிதனால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை அளவிற்கு அதிகமாக உருண்டு புரண்டு அழுதான் அவனை பார்க்கவே பாவமாக இருந்தது ஊர் மக்கள் அவனை சமாதானப்படுத்தி சுடுகாட்டிற்கு அழைத்து சென்று அந்த பிணத்தை எரித்தார்கள் அவனால் அந்த இழப்பை தாங்க முடியவில்லை அங்கேயே உருண்டு புரண்டு கதறி அழுதான் அன்று இரவெல்லாம் அந்த சுடுகாட்டில் கதறி அழுது கொண்டிருந்தான் அவன் அழுது கொண்டிருந்த இடத்தில் ஒரு மரம் இருந்தது அதில் ஒரு அம்மா பேயும் ஒரு குட்டி பேயும் இருந்தது அந்த மனிதன் கத்தி அழுது கொண்டு இருந்ததால் அந்த குட்டி பேய்க்கு தூக்கம் வரவில்லை அதனால் அது கோபமாக தன் தாயிடம் அம்மா அந்த ஆள் அழுவதால் எனக்கு தூக்கமே வரல நீ போய் அவனை பயமுறுத்திட்டு வா அதற்கு அம்மா பேய் வேண்டாம் அந்த மனிதன் இப்போது அதிக கவலையில் இருக்கிறான் இந்த நேரத்தில் அவன் கவலை மட்டும்தான் அவனுக்கு பெரிதாக தெரியும் இப்ப நாம போய் பயமுறுத்தினாலும் அவன் பயப்பட மாட்டான் அந்த குட்டி பேய்க்கு அவங்க அம்மா சொன்னது ரொம்ப கோபத்தை ஏற்படுத்துச்சு எவ்வளவு பெரிய மனிதனானாலும் நிச்சயம் ஒரு பேய்க்கு பயந்துதான் போவான் நான் போய் அவனை துரத்துறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் எதிரில் வந்து நின்று அவனை பயமுறுத்தியது பலவிதமான பயங்கரமான சத்தங்களை கொடுத்தது அங்கிருந்த மண் மற்றும் மர இலைகளை அவன் மீது எழுமாறு செய்தது மரத்தை பயங்கரமாக உலுக்கி அவனை பயமுறுத்த பார்த்தது ஒன்றுக்கும் அவன் பயப்படவில்லை அவன் தன் கவலையை நினைத்து அழுது கொண்டிருந்தான் குட்டி பேய் அவனை விட்டுவிட்டு திரும்பி போய் பேசாமல் இருந்து விட்டது கொஞ்ச காலம் ஓடியது அந்த குடியானவன் தன் ஊர் மக்கள் சொன்னார்கள் என்று தன் மகனை காரணம் காட்டி இன்னொரு பெண்ணை மணந்து கொண்டு புது பெண்ணுடன் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தான் ஒரு நாள் வியாபாரத்திற்காக அந்த சுடுகாடு தாண்டி போக வேண்டி இருந்ததால் அந்த சுடுகாடு பக்கமாக போய்க் கொண்டிருந்தான் அவனை அந்த குட்டி போய் பார்த்து விட்டு என் வாழ்நாளிலே நான் பார்த்த தைரியசாலி இவன் தான் என்றது இதை கேட்ட அம்மா போய் சிரித்தபடி அவன் தைரியசாலி கிடையாது வேண்டுமானால் இப்பொழுது அவன் எதிரில் போய் சும்மா நின்றுப்பார் என்பது குட்டி பேயும் உடனே அவன் முன்பாக சும்மா வந்து நின்று சிரித்தது அந்த குட்டி பேய பார்த்தது தான் தாமதம் அந்த மனிதன் பயந்து நடுங்கி தலை தரிக்க ஓடி போனான் குட்டி பேய் அம்மாவிடம் வந்து அன்றைக்கு நான் இவ்வளவு பயமுறுத்தியும் பயப்படாதவன் இன்று நான் சாதாரணமாக எதிரில் போய் நின்றதும் பயந்து ஓடியது ஏன் என்று கேட்டது அதற்கு அம்மா பேய் மனிதன் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது தனக்கு ஏதாவது துன்பம் வந்துவிடுமோ என்ற பயத்திலே வாழ்கிறான் அந்த நேரத்தில் ஒரு சிறிய பயத்தை கொடுத்தாலும் அவன் அதிகமாய் பயந்து விடுகிறான் அதே கவலையான நேரத்தில் அந்த கவலையை விட தனக்கு வேறு துன்பம் இல்லை என்று எண்ணிக்கொள்கிறான் அதனால் மனிதன் அதிக சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுதுதான் அவனை மிக சாதாரணமாக பயம் கொள்ள வைக்க முடியும் என்றதாம் அம்மா பேய் ஆமாங்க இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த ஒரு பயத்தின் ரகசியத்தை அனுபவபூர்வமாக நாம் உணர்ந்திருப்போம் இது உண்மைதானே பயத்தின் ரகசியம் இது வாழ்க்கை சிந்தனை மேலும் இதை போல அநேக வீடியோக்களை பார்க்க எஸ்டேடி அபிஷியல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க இதே போல உங்களுக்கு அனுபவம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்